tercetus daripada kesedaran tentang keperluan untuk menambah kehadiran wanita dan peranan penting mereka dalam masyarakat, Institut Pengurusan Wanita atau WIM diasaskan pada tahun 1993 oleh pengasas bersama WIM Allah Yarhama yang berbahagia Tan Sri Datuk Napsia Omar, bekas Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Dan yang berbahagia Datuk Dr. Nelly Tan Wong, bekas ahli lembaga Women's World Banking New York dan juga merangkap sebagai pengerusi kewangan World YWCA Geneva. Secara umumnya, matlamat yang ingin dicapai bukan sahaja untuk menimbulkan satu perspektif baru dalam kalangan wanita Malaysia tetapi juga mempunyai hubungan yang signifikan dengan peranan wanita di Malaysia serta di rantau ASEAN. Dengan membawa cogan kata yang berbunyi, kecemerlangan melalui profesionalisme, kerjasama dan penyayang telah menjadi nadi penggerak objektif utamanya iaitu untuk menggalakkan kepimpinan wanita dalam semua sektor menyediakan latihan kemahiran dan kepimpinan bagi wanita, menggalakkan kerjasama dengan kaum lelaki bagi pembangunan masyarakat secara holistik di peringkat tempatan, nasional dan global. Lembaga pemegang amanah telah dipilih dari kalangan tokoh terkemuka yang menawarkan kepimpinan mereka secara sukarela. Yang berbahagia, Tok Puan Zainun Enti Dato' Hussein telah dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pemegang Amanah WIM pada 15 Februari 2017. Beliau juga merupakan pengerusi kepada beberapa buah syarikat swasta. Peranan panel penasihat adalah untuk menyokong Lembaga WIM, sebuah lembaga pendidikan dan sebuah jawatan kuasa keahlian. Sebahagian besar daripada inisiatif WIM ialah sebagai pemilik bangunan sendiri, Wisma WIM yang bertingkat enam. Wisma WIM ini bukan sahaja menempatkan blok pentadbiran dan kolej WIM untuk institut ini, tetapi juga Balai Kemasyuran Wanita Tan Sri Datuk Napsia Omar, Magma Komputer, Perpustakaan, Atrium dan Ruang Pameran, VIP Lounge Tun Dr. Siti Hasma, Bilik Seminar, Auditorium, Blok Kediaman dan 90 petak letak kereta. Setakat ini, dalam menekankan keperluan untuk memperkasakan wanita dan memperbaiki diri mereka sendiri, WIM telah menjayakan lebih 738 program yang mana memberi manfaat kepada 34,167 peserta secara langsung atau tidak langsung. Ini termasuklah kursus latihan percuma kepada kumpulan wanita terpinggir tentang bidang perniagaan kecil-kecilan, kemahiran asas ICT dan lain-lain. Dan melalui pelbagai inisiatif, WIM telah berjaya memberi suntikan semangat kepada para wanita untuk menceburkan diri dalam aktiviti asas keusahawanan seperti jualan gubahan bunga, lampu lilin berwarna, kraf tangan bakul dan perniagaan industri desa lain. Tidak menghairankan beberapa individu yang mempunyai minat keusahawanan telah berjaya merealisasikan impian mereka untuk menjadi pemilik perniagaan, graduan MBA dan pengarah syarikat menerusi pelbagai program latihan, pendidikan dan pembangunan WIM ini termasuk persidangan takbir urus korporat dan keutuhan. WIM menjalankan program MBA dari United Kingdom yang sangat berjaya. Kolej WIM diluluskan oleh Kementerian Pendidikan dan dimiliki oleh WIM sendiri. WIM telah diberikan peluang untuk menyampaikan ceramah oleh John Nitspit, penulis buku paling laris dari Amerika Syarikat dan profesor-profesor dari Harvard Business School serta Wharton Business School. WIM telah menghasilkan banyak terbitan termasuk Reaching for the Skies, The WIM Story, From an Idea to a High Achiever NGO, dan juga menerbitkan jurnal perniagaannya sendiri iaitu Inspire dan dari masa ke semasa menyiarkan pelbagai kesusastraan mengenai topik-topik seperti kewangan, hartah tanah, perniagaan, kesihatan, pengumpulan dana dan banyak lagi. Ulang tahun ke-20 WIM disambut dengan pengeluaran stem peringatan dan postcard pakaian dari galeri pakaian tradisional WIM. WIM telah meraihkan ulang tahun ke-25-nya dengan Majlis Jamuan Gala pada 7 Julai 
sorotan acara ini termasuk pelancaran buku sejarah WIM dan penyampaian pelbagai sijil dan anugerah termasuk anugerah pencapaian seumur hidup WIM kepada Tan Sri Dr. Zeti Akta Aziz, bekas Gubernur Bank Negara dan Tan Sri Amrin Buang, bekas Ketua Audit Negara. Dalam tempoh lebih daripada dua dekad, WIM dalam perjalanannya untuk mencapai objektifnya telah menjalinkan hubungan dan membina kerjasama sinergi dengan kumpulan tempatan yang berkongsi wawasan yang sama dengannya. Ini termasuk Alumni MBA WIM UEL, Kumpulan Sokongan Millennials WIM dan Tabung Bakat WIM. Yang berbahagia, Datuk Dr. Nelly S. L. Tan Wong telah dilantik sebagai Ahli Majlis Perunding Wanita oleh Yang Ahmad Berbahagia bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak pada 24 Ogos 2015. Dua anugerah perhubungan awam telah dikurniakan oleh Institut Perhubungan Awam Malaysia kepada WIM. WIM memperoleh akreditasi sebagai Malaysia Power Brand 2011 bagi kategori pendidikan dalam pembangunan jenama dan pengurusan. Anugerah ikon kepimpinan Brand Laureate 2011 kepada Ketua Pegawai Eksekutif WIM pada tahun 2011. WIM adalah pemenang European Union Malaysian Chamber of Trade and Commerce untuk anugerah kelestarian perdagangan 2012 untuk kategori Permekasaan Wanita dan Anugerah Kecemerlangan Pendidik Kebangsaan kategori College disampaikan kepada bekas pengurusi WIM pada 2015. Salah satu bukti yang jelas WIM memenangi pelbagai anugerah dan akreditasi adalah kerana Kementerian Wanita juga mengiktiraf WIM sebagai juara wanita bersempena Hari Wanita 2015. Di samping itu, diberikan projek lanjutan daripada Dana Penduduk Bangsa-Bangsa Bersatu dalam menganjurkan bengkel latihan yang berkaitan dengan isu-isu kesihatan wanita, keusahawanan, memperkasakan wanita dalam menentang keganasan dan wanita yang menghidap HIV-AIDS. Sehingga kini, laman web WIM berjaya menarik seramai 100,519 pelawat setiap bulan dari 159 negara. Antara pelawat-pelawat antarabangsa yang telah ke WIM adalah Senator Wanita serta Kongres Wanita Amerika Syarikat, Puteri Makuta Denmark, First Lady Zambia, Mayor's Lady dari London dan Queen Mother dari Afrika Selatan. WIM telah menganjurkan lima kali anugerah tahunan inspirasi wanita WIM Tun Dr. Siti Hasma. Pengurusi pengelola anugerah adalah Yang Berbahagia Puan Sri Su Yong Nana Linggam. Suatu tindakan penghargaan yang unik adalah ketika salah seseorang graduan MBA WIM dan peserta ekspedisi penggembaran dunia memacak sepanduk WIM di Kamp Induk Gunung Everest. Apa sahaja cabaran yang menanti di masa hadapan, Institut Pengurusan Wanita bersedia untuk memenuhi keperluan berkaitan pemerkasaan wanita. Much better. 
better than before Create friendship instead of war Create friendship instead of war Like the winds on the highest hill Minds aglow, carrying hearts and steel No acts of violence should be for A quality of life for one and all A quality of life for one